ഹായ് ഉൾ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബയാസിങ്ങിലെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് ബയാസിങ് ബയാസിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ഏത് റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ആക്റ്റീവ് റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബയാസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിരിക്കണം കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം റിവേഴ്സ് ബയാസ് ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യൂ ആക്റ്റീവ് റീജിയണിൽ വർക്ക് ചെയ്യൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ എന്തായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പം ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബയാസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബയാസിങ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് ഫിക്സഡ് ബയാസ് കളക്ടർ ടു ബേസ് ബയാസ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പഠിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏത് ബയാസിങ് സ്കീം ആണ് ഈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് സ്കീം ആണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി രണ്ട് സ്കീമിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റിയും മറ്റും ഒക്കെ തരുന്ന ആ ബയാസിങ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് സ്കീം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആദ്യത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ് ആണ് അന്നേരം ആ സെഷൻ മാത്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിന്റെ സർക്യൂട്ട് ആഗ്രഹത്തിലോട്ട് നോക്കാം എമങ് ഓൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ബയാസിങ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ് മെത്തേഡ് ഇസ് മോസ്റ്റ് പ്രോമിനൻ്റ് ആണ് ബാക്കി നമ്മൾ കണ്ട കളക്ടഡ് ടു ബേസ് ബയാസ് ആണെങ്കിലും ഫിക്സഡ് ബയാസ് ആണെങ്കിലും അതിനെ അതിനെയൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബയാസിങ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് സ്കീം ആണ് ഇനി ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് സ്കീം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി സി സി യുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബയാസിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഈ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബയാസിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിനെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർ വണും ആർ ടുവും എന്താണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആർ വണും ആർ ടുവും എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന വി സി സിയുടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും എവിടെ കിട്ടുന്നത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ബേസിൽ കിട്ടുന്നത് അന്നേരം ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ എന്താ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിവൈഡിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഈ ആർ വണിന്റെ ആർ ടുവിന്റെ ഒക്കെ വാല്യൂ നമ്മൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ എന്താ ക്യൂ പോയിന്റ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ക്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ബീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഗെയിനിനെ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ആർ ടുവിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദാ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ബേസിനും ഗ്രൗണ്ടിനും അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ പഠിച്ചു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡിങ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെയിൻ വോൾട്ടേജ് ടു ഇവിടെ മെയിൻ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വി സി സി ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ്
ഈ ട്രൈതിൽ കൂടി എന്താണ് ഒരു കളക്റ്റർ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ നടക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വി സി സി ഈ വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ഈ ആർ സി വഴി നമ്മൾ ഇതിന്റെ കളക്ടറിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ വി സി സി ത്രൂ ആർ സി എൻഷേഴ്സ് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് ഓഫ് കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഈ ആർ സി വഴി വി സി സി കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കളക്ടർ ബേസ് ടെർമിനലിനെ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ ഇയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് ആർ ഇയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ കളക്ടർ കറണ്ട് ഇതുവഴി ഫ്ലോ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ എമിറ്റർ കറണ്ടിന്റെ അളവും വളരെ കൂടും അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കളക്ടർ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡാമേജ് ആവും അതിനെയാണ് തെർമൽ റണ്ണവേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കും അന്നേരം ഒരു കൂടുതൽ കളക്ടർ കറണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൽ എന്താ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുകയും ആ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ കളക്ടർ കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാം അത്രയൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയണ്ട നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്ക ഈ ആർ ഇയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് തെർമ ടെമ്പറേച്ചറിനുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ടിന്റെ ഓപ്പറേഷനെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് തെർമലി സ്റ്റേബിൾ ഈ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തെർമലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് ക്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ബി ടി ആണ് ഇതിന്റെ ക്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഗെയിനിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് രണ്ടുമാണ് ഈ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിനിന്റെ എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അന്നേരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എമിറ്റർ ബേസ്ഡ് ജംഗ്ഷനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനെ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ് നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ ഈ വി സി സിയുടെ ഒരു ഫ്രാഷൻ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ബേസിനും ഗ്രൗണ്ടിനും അക്രോസ് ആയിട്ട് വരും അതായത് ഇവിടെ ആർ ടുവിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സി സി ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു മെയിൻ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അതാണ് വി ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആ വി ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് കാരണമാണോ ഇതിന്റെ ബേസ് എമിറ്റർ റേഞ്ച് റേഞ്ചിയാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബേസിൽ കൂടി ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കും ആ കറണ്ട് ഫ്ലോ മൂലം ഇതിന്റെ കളക്ടർ കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കും എന്താണ് സീറോ സിഗ്നൽ കണ്ടീഷൻ സീറോ നമ്മൾ സിഗ്നൽ ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ബേസ് കറണ്ട് കളക്ടർ കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ നടക്കും അതാണ് എന്താ അങ്ങനെ ക്യൂ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ കൂടാതെ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം നമുക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ആർ സി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന ആർ സി വഴി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ ഈ കളക്ടർ ബേസ് ടെർമിനലിനെ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കും റിവേഴ്സ് ബയാസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് റീജിയണിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ഈ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ തെർമലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് ക്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പ